Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник у нас в эфире. Максим, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, перед тем, как мы подробно с вами поговорим о поддержке евроатлантического курса Украины, давайте немножко вот про министра обороны Италии хотел вас спросить. Действительно, я давно за ним наблюдаю, это очень харизматичный и сильный политик. Что о нем известно? Почему важно, что на этом посту в Итальянской республике настолько решительный человек? Да, на самом деле в Италии так произошло, что период таких решительных и ярких лидеров, в отличие от многих стран Европы в том числе, Мелони в этом плане задала определенный там, скажем так. И вообще Италию в этом плане не нужно недооценивать, потому что в основном в контексте ключевых партнеров Украины, если не говорим о США, то говорим о Германии, говорим о Франции, о Великобритании, а Италия как-то выпадает из этого контекста. Да, логично, там были, да, есть некоторые проблемы. Она, Италия не настолько велика, как была когда-то. Вспомните, были времена Римской империи. Но сейчас не об этом. Вот, действительно, после Мелони открылось второе дыхание у харизматичных, смелых политиков, где-то как раз посмотрит в сторону там, того же Эммануэля Макрона. И это может быть новая тенденция, ведь не зря существует такая фраза, такое мнение, что сложные времена, они порождают сильных людей. Мы сейчас достаточно сложный период времени проживаем, и он порождает как раз таких сильных политиков, и почему важно на это обращать внимание? Потому что это, я надеюсь, должно перерасти в тенденцию. Что ж, теперь о нашем министре обороны. Участники заседания Совета Украина-НАТО были не против вступления Украины в Альянс. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров после мероприятия. Напомню, оно состоялось на минувшей неделе в Неаполе. Министр также рассказал, что во время обсуждения больше внимания было уделено тому, как сейчас можно помочь Украине. Это их внутреннее обсуждение с их парламентами, с их советами национальной безопасности, с руководством. Но, слава богу, ничего негативного я не слышал. Нам всегда говорили, что не время быть частью Европы, не время беспокоить кого-нибудь. Мы должны жить по своему плану. У нас по нашему плану. Мы хотим быть страной НАТО, страной Евросоюза. Максим, план победы, который представил Владимир Зеленский по обе стороны океана, и в Штатах, и в Европе, и в Украине, он некоторым образом, надо сказать, так спровоцировал особые разговоры о членстве Украины в НАТО. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит? Вот эти заявления, эта поддержка, это слова, это серьезные намерения, это конкретный план, как вы это видите? Во-первых, дискуссия действительно оживилась. Что касается членства Украины в НАТО, то до последних пары месяцев риторика в основном сводилась к тому, что сейчас, нет, нет, не сейчас, точно не сейчас, вот тогда после войны вернемся к этому вопросу, когда это произойдет, когда война закончится, и все. А с момента, когда эту тему вновь поднял Теперь уже акция агентства НАТО Столтенберг, который сказал, что ну, говоря о том, что Украина станет членом НАТО только после окончания войны, мы даем Путину все карты в руки. Говорим, продолжай эту войну тем или иным способом, в том или ином масштабе, но пока война продолжается, Украина членом Альянса не станет. Это у вот тебя такая простая э, гарантия. И после этого начался новый этап риторики. Я не совсем согласен с радикальной позицией официальной украинской власти по поводу тех э, формул, которые обсуждают. В том числе э, немецкий сценарий, по-разному его назвали, но тем не менее. Предложение, ну не предложение, но ведь для Украины не прозвучало, но тем не менее, теоретическое рассуждение о том, что Украина может входить в НАТО постепенно. Я не говорю, что это классная э, история, давайте на ней остановимся, но тем не менее, это один из рабочих э, механизмов, о, о котором можно говорить. 
Для нас очень важно продолжать этот дискурс. Он сейчас эволюционирует. Сейчас идут обсуждения о том, как это может быть. Потому что если мы опять сконцентрируемся только на одном виде решения проблемы, без каких-то, без вариативности, это может стать, стать для нас проблемой. Потому что если зарубить это здесь и сейчас, то как-то потом прийти к этому будет сложно. А если так, ну давайте обсудим разные вариации, подумаем, как это можно развернуть и так и эдак, потом можно все привести к нашему решению, но просто сделать это как-то более хитро, что ли, поскольку ну, заявление вице-премьерки по евроинтеграции Стифа Нишина, она говорит, что не обсуждается. Ну, возможно, с нами не обсуждается, но мировые медиа об этом пишут, политики обсуждают этот вариант. То есть обсуждение идет, просто если мы его отбрасываем, даже не вникая, оно будет дальше продолжаться просто без нас. И нам как-то важно быть частью этого дискурса, чтобы где-то его модерировать и э, направлять в, в правильную сторону. Еще успеем обсудить с вами один аспект интересный. Тоже президент Зеленский, можно сказать, так подтолкнул дискуссию в этом направлении. Будапештский меморандум. Недейственная договоренность, которая не смогла защитить Украину, отказавшуюся от ядерного оружия. Об этом заявил президент Зеленский на пресс-конференции после участия в заседании Евросовета, где он представил план победы. Он также добавил, что во время разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО. Посмотрим это прозвучавшее, надо сказать, громко заявление Владимира Зеленского. Кто из этих больших стран, кто из этих больших стран всех ядерных государств пострадал? Все? Нет. Одна Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет. Одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина. И у нас получается так. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита, либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов. Страны НАТО сегодня не воюют, поэтому Украина Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие. Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал, у вас справедливые аргументы. Ну, Максим, как, как вы это интерпретируете? Зачем президент Зеленский, по крайней мере, сообщил миру, да, мог бы не рассказывать о том, что они обсуждали с Трампом, но вот этот разговор о ядерном оружии, о Будапештском меморандуме, это выглядит как программные заявления. Это выглядит действительно продуманной стратегией. Очевидно, мы понимаем, что у Дональда Трампа есть весомые шансы выиграть эти выборы. И что будет дальше, ну, это мы увидим уже совсем скоро. Но, тем не менее, это важное заявление. И очень важно о этих вопросах, как говорится, сказать первыми, чтобы Дональд Трамп не представил свою трактовку раньше, раньше времени в каком-то своем виде. То есть в этом плане мы подошли достаточно грамотно. Здесь есть за что похвалить, потому что, как показывает практика, сложные дефиниции, тонкости и материи объясняют Дональду Фредовичу нет смысла. Ему нужно доносить информацию яркими образами, какими-то такими прямыми, жирными мазками к нему, рисовать ему общую картину мира, потому что вот если объяснять это все, это не работает. Да, представители его старой команды по первому президентскому сроку говорят, что он совершенно не понимает, как это работает, как работает система международных отношений, как работает э, международная договоренность и так далее. Ну, очень поверхностное представление. И поэтому нужно четкий пример на самом деле. Есть договор, да, э, мы избавились от ядерного, от нашего ядерного оружия, огромного запаса ядерного вооружения. Избавились США и Великобритания гарантировали нам защиту на равне с Российской Федерацией, Российская Федерация напала, но и США и Великобритания в полном 
объемы, как говорится, не, не выполняют взятых на себя обязательств. И поэтому, ну какой выход? И Дональд Трамп, даже если не говоря прямо, что мы там создадим ядерную программу, он может об этом задуматься, он может задуматься, он может решить, что ну, да, а как дальше это все развернется, нужно... Это, это может сработать, по крайней мере, действительно, если посмотреть на то, как ведет себя Трамп, на то, как э, его вниманием где-то там завладели такие персонажи, как э, Виктор Орбан и так далее. Где-то это может еще и э, давление на действующего президента в том, ну, Соединенных Штатов Америки в плане его нерешительности и, возможно, того, что он некоторыми нашими аргументами не соглашается. А здесь ну, вот мы апеллируем, что один из ключевых кандидатов Соединенных Штатов Америки э, считает, что наш, наше видение этой ситуации есть справедливо. То есть в этом плане э, ну, самое главное, самый главный результат, конечно, это э, огромное количество мемов, которое последовало после этих э, заявлений и возгорания на российских пропагандистских э, телеканалах. Это было действительно любодорого посмотреть. Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО. Правда, есть вопрос в сроках присоединения нашей страны к Альянсу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютта перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Это в совокупности плюс все гарантии национальной безопасности на двусторонней основе с Украиной. Они составляют мост к членству в НАТО. Так что вопрос в том, когда именно. Я не могу ответить на это сейчас, в данный момент. Но очевидно, что мы работаем по всем этим направлениям, чтобы быть уверенными, что однажды действительно они будут членами НАТО. Как вы думаете, Максим, вот только-только началась каденция э, Рюте в качестве генерального секретаря Альянса, и вот сразу такие вызовы. Э, он, очевидно, большой союзник и друг Украины. Он сможет как-то поспособствовать, пролоббировать наше скорейшее вступление в Альянс? Ну, сейчас речь идет в первую очередь о, о приглашении Украины в НАТО. И действительно, Марк Рюте очень опытный политик. 14 лет он был на посту премьер-министра Нидерландов, прошел несколько кризисов и вышел с них, в основном выходил с них с высоко поднятой головой, имеет много разных контактов с представителями стран НАТО, то есть его не так усиливает должность, как он в определенном смысле эту должность усиливает своим политическим влиянием. Итак, главный дипломат от НАТО и главный медиатор внутри Альянса, он действительно может помочь нам с определенными процессами. Естественно, что решение по поводу приглашения Украины в НАТО — это политическое решение. Его в первую очередь будут принимать Соединенные Штаты Америки с Германией, Великобританией, Францией. Вот Где-то в этом э, маленьком дружном клубе они и примут решение где это было разочаровывающим, что мы ничего не услышали конкретного после встречи Байдена с Шольцем, Макроном и Старвером. Но, тем не менее, процесс движется. И насколько это возможно, я уверен, что Рюта будет помогать способствовать Украине и в реформах, и в интеграции, чтобы когда приглашение это поступило, процесс происходил максимально быстро. Потому что нам есть... Ну, Действительно, над чем работать. Здесь нечего скрывать, потому что НАТО — это ведь не только про армию оружия, это про э, высокие общие стандарты в целом. Поэтому Рюд, да, его позиция — это ключевой момент. Он говорил и, и до этого, будучи премьером Нидерландов, что место Украины в НАТО, в этом альянсе. И его позиция в этом плане она могла только усилиться. Что ж, спасибо вам, Максим, за этот разговор. Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник, был гостем этой части эфира. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.